നമസ്കാരം ഐ സി ഫോസിൻ്റെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മലയാളത്തിൽ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവിധ തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ അത്തരമൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന രേഖകൾ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതിനാൽ ഈ ഭാഷ അറിയാത്തവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവിധ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നു മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇതിന് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥാനം നൽകുകയും എല്ലാ ഭാഷകളെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിധം അക്ഷരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത സമ്പ്രദായമാണ് യൂണിക്കോഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യൂണിക്കോഡ് മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉബുണ്ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എൽ ടി എസ് പതിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഉബുണ്ടു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇവിടെ ഇടത്തെ അറ്റത്തായി ലോഞ്ചറും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാനലിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് മെനുവും കാണാം മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്റ്റാറ്റസ് മെനുവിൽ കാണുന്ന ഇ എൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് ഈ വിൻഡോയിലെ താഴെ ഇടതുവശത്തുള്ള പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുന്ന സെർച്ച് ബോക്സിൽ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് മലയാളം എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഭാഷയുടെ മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഭാഷയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വിൻഡോയിൽ താഴെ കാണുന്ന ആരോ അടയാളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കീബോർഡ് ലേഔട്ട് കാണുന്നതിനായി ഭാഷ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ വലത് അറ്റത്ത് കാണുന്ന കീബോർഡ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കീബോർഡ് ലേഔട്ടിൽ ഓരോ കീകളിലും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വീതം കാണാം കീബോർഡിൽ ഓരോ കീകൾ അമർത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് കീബോർഡ് ലേഔട്ടിലും അത് ഹൈലൈറ്റ് ആകുന്നത് കാണാം ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തിക്കൊണ്ട് മുകൾ നിരയിൽ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളെയും ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്താതെ താഴെ നിരയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആ എന്ന അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡി എന്ന കീ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ എന്ന അക്ഷരം കിട്ടുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ചിഹ്നമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ എന്ന അക്ഷരവും ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ താഴെ കാണുന്ന ചിഹ്നവുമായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഭാഷാ മുൻഗണന ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് മെനുവിൽ നിന്നും അത് വളരെ എളുപ്പം മാറ്റാവുന്നതാണ് അതിനായി സ്റ്റാറ്റസ് മെനുവിലെ ഇ എൻ സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ലോഞ്ചറിൽ നിന്നും ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫോണ്ട് നെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മലയാളം യൂണിക്കോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മലയാളം ഫോണ്ടുകളായ രചന മീര അഞ്ജലി ഉറൂബ് തുടങ്ങിയ ഫോണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നാം ഇവിടെ രചനയാണ് ഉദാഹരണമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീബോർഡ് ലേഔട്ട് അനുസരിച്ച് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിനായി മലയാളം എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സി അമർത്തുമ്പോൾ മായും എൻ അമർത്തുമ്പോൾ ലായും സ്ലാഷ് അമർത്തുമ്പോൾ യായും 
ഈ അമർത്തുമ്പോൾ ചിഹ്നവും ഷിഫ്റ്റ് എൻ അമർത്തുമ്പോൾ ളായും എക്സ് അമർത്തുമ്പോൾ അനുസാര ചിഹ്നവും ലഭിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ സാഹിത്യമഞ്ചരിയിലെ ഏതാനും വരികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഭാരതം എന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ ഇതിൽ കേരളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കീ രണ്ടാമതായാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക എന്ന അക്ഷരത്തിനായി കെ എന്ന കീയും ചിഹ്നത്തിനായി എസ് എന്ന കീയും ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കായും ആദ്യം അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നീടാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ചില്ലക്ഷരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ സി ഫോസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ സ്ലാഷ് ഡി ഒ സി സ്ലാഷ് മലയാളം ഹൈഫൺ ടൈപ്പിംഗ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം